Hi guys and welcome back to my channel. This is Amir Kirtikar and I'm a first year MBBA student at GMC Mumbai. Well, uh, as you read the title, I am assuring you that if you follow the tips what I'm going to give you in this video for HSC board in the last 30 days, I can assure you that you will score 80 plus this year in HSC uh, 2021 because being the reason that you all are the COVID batch. And you all need to believe in this fact that COVID होने के वजह से government तुम लोग के paper निकालने के style पर तुम लोग के paper correction के style पर थोड़ा तो तरस खाएगा. And you all need to consider that you know whatever you have studied, you have to put it out in the best in your paper. So now I'm going to directly begin with the video without giving a long introduction. The first tip what I want to give you all is that follow the question bank. The government has released certain question bank. Um, for all the subjects okay I want you to follow the question banks for physics chemistry and biology very importantly ki dekho ki pehla prime focus jo hai wo question bank par rakhna hai first you have to finish the question bank completely and then and then only go for the other questions okay especially the objectives like MCQs very short answer questions I want you all to do them for all the chapters Koi bhi chapter ka objective or um, uh, objectives, very short answer questions, ye skip nahi karne hai. I'll tell you all one reason. Because objectives and very short answer questions are the only questions ki jaha pe options itne nahi milte humko. And upar se, uh, we don't know ki wo important chapters mein si aayege ya non-important chapters mein si bhi aayege. So isi liye wo dono uh, chapters, dono type ke saare chapters mein se kar kar rakna. So at the end, you all know at least the one line questions and the MCQs for all the chapters. Okay. After that, tip number two, what I want you all to, uh, what I want to give you all, is that question answers. Jab bhi tum log karoge, begin with the very important chapters first. Okay. Now here I'm going to display a list of what I feel are the very important chapters. For example, in biology, what I found was the first three units of your biology syllabus. The unit one is about reproduction. The unit two is about uh, this uh, genetics and uh, evolution and all. Okay, and unit three is about your physiology. So, these three units, if you do them well, if you long questions, if you do them well, I can assure you, you can score very well in biology because I personally went down and checked the weightage of these units. So, according to me, the weightage of according to me. Uh, these units can be asked, the long questions can be asked from these units because these units have high weightage and if in these questions you can attempt to come, then out of 70 you can at least score 60 plus in biology. Okay? But you have two units that are on their short questions and on their MCQs. Par zyada focus kar. That's what I would say. Okay? Now, uh, how you have to distribute your time? Let's see, now you are in a panic situation, so you have to dedicate more time. Dedicate karna hi Target one unit per day. One unit per day. Try to get three uh, units, jo hai na, three important units. Unko tum log completely four to five days mein pure khatam kar pao. Okay, and after finishing those uh, four units in four to five days, uh, tumko pehle to unko question bank se unke saare question bank wale questions karne hai. And agar fir baad mein time bachta hai four five days mein, then you have to also go for the questions which are there in the extra textbook. Also, tum log ka kuch syllabus deleted bhi hai, to wo waha se uh, cheeze thodi kam ho jati hai. Now secondly, I'm going to talk for chemistry. That in chemistry, what I felt was that physical chemistry ko samajhne jitna bahut logi ke pas time nahi hoga, and most of the people find it difficult to do sums. But honestly, I was a person jisko sums karna achcha lagta tha because sums me short short marks mil jate hai ki if you are put if you because sums me kam learn karna padta hai ki formulae kam hote hain and uh, formulae learn kar kar tum log agar usme put kar do values and if you are work out well, thoda concentration chahiye but you are you are directly get two out of two, three out of three, four out of four. But anyways, what I feel now that you all should focus more on the organic and inorganic part. So organic and inorganic are the unit. Okay? In that, you have to complete it. You have to complete it first. Question bank ke sare questions. Kar lo, and physical wale unit is short questions, karo, short sums, which you can ask for 2 marks. And also do the MCQs. So indirectly, I will say the same thing. Do the objectives for all the chapters and do the big questions for only any two units okay now many of uh, curriculum ke according to the so what I found was unit 2 and unit 3 which are your inorganic and organic chemistry do the full units okay and if you find time then unit 1 may say what you all can do is you all can choose any three chapters okay now according to me the easier three chapters of thermodynamics is easy because wo, uh, physics may be hoga hai, regga, physics chemistry ka overlapping hota hai pe. solid state is again 
एंड वेरी इजी कि एक दिन में बैठकर पूरा पूरा सॉलिड स्टेट किया जा सकता है एंड केमिकल कैनेटिक्स इज आई कॉन्ट से वेरी इजी बट उसके फॉर्मूलाज थोड़ी इजी है अगर कॉन्सेप्ट बनाए जाए तो बन सकता है एक दिन में केमिकल कैनेटिक्स तो अकॉर्डिंगली आई वुड लाइक यूर टू टेल दैट आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल सॉरी वॉट एम आई स्पीकिंग दैट डेडिकेट सिक्स डेज फॉर केमिस्ट्री अगेन ओके सिक्स डेज में केमिस्ट्री कर लो अच्छे से वॉट यूर कैन डू इज की एक दिन ऑर्गेनिक uh, वाला जो यूनिट है उसमें काफी रिएक्शन ओवरलैपिंग होते हैं एंड गो फॉर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट आई एम टेलिंग यूर अगेन एंड अगेन गो फॉर द क्वेश्चन बैंक फर्स्ट सो वॉट यूर कैन डू इज यूर कैन फिनिश द ऑर्गेनिक यूनिट फर्स्ट इन द टू डेज देन यूर कैन गो फॉर इनऑर्गेनिक विच इज अ स्मॉल यूनिट अगेन इन टू डेज ओके बायो मोलिकल्स एंड ऑल चैप्टर्स उसके क्वेश्चन अभी से करने मत जाओ दैट इज योर लास्ट यूनिट बिकॉज उसका वेटेज भी कम है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी ज्यादा पूछेंगे डोंट वेस्ट यूनिट डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सच चैप्टर्स एंड देन इफ यूर फाइन टाइम डू एनी थ्री टू फोर चैप्टर्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री ठीक है एंड इफ यूर फॉलो दिस वॉट एव टोल्ड यूर फॉर केमिस्ट्री आई अश्योर यू दैट आउट ऑफ सेवेंटी यू कैन एटलीस्ट स्कोर ऑफ फिफ्टी फाइव प्लस इन केमिस्ट्री ओके and the last one that is for physics i'm going to tell you all ki isme se i've chosen out some chapters what i feel are comparatively easy okay i would suggest ki agar ye chapters ke tum log sums and uh, theory dono kar pao to it will be very good because these chapters have high weightage and uh, also physics is believed to be a tough subject guys but honestly i'll tell you my score in uh, uh, hse 2020 was in bio i scored 98 in physics i scored a 95 and in chemistry i scored a 94 so i can assure you ki agar tum log in teenon subjects ko acche se karo and exactly maine aise hi kiya tha ki important topics pehle khatam kar liye the baad mein important questions abhi tum log ke paas to question bank hai to fir क्वेश्चन बैंक को फॉलो करो पहले ओके एंड उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए जाओ ओके एंड आल्सो आई वुड से कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस है जो एमसीक्यूज है वो सारे चैप्टर्स के करके जाओ वहां पे मार्क्स अपने को लूज नहीं करने हैं सो द क्वेश्चन थ्रू द चैप्टर्स व्हिच आई एम टेलिंग यू ऑल इज आर रोटेशनल मोशन देन फ्लूइड मैकेनिक्स देन केटीजी देन थर्मोडायनामिक्स देन वेव ऑप्टिक्स देन ऑसिलेशंस एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर सेमी कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी ट्राई एंड कवर ओनली दीज टॉपिक्स दीज आर ऑलमोस्ट टेन टू इलेवन टॉपिक्स इफ यूर कवर दीज टॉपिक्स आई कैन अश्योर यू आउट ऑफ सेवेंटी यू कैन इजिली स्कोर फिफ्टी फाइव प्लस इन योर फिजिक्स पेपर्स एज वेल नाउ माई फाइनल टिप्स फॉर दिस वीडियो कम्स इज दैट बिलीव मी गाइज पी सी बी जस्ट फॉर्म थ्री हंड्रेड मार्क्स ऑफ योर पेपर द रिमेनिंग थ्री हंड्रेड मार्क्स कम फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश इफ यू हैव टेकन अप अनदर लैंग्वेज लाइक मराठी और हिंदी और इफ यू हैव टेकन अप सब्जेक्ट्स लाइक आई टी डोंट टेक दिस सब्जेक्ट्स वेरी लाइकली बिकॉज तुमको पता होना चाहिए फिफ्टी परसेंट मार्क्स तो सिर्फ पी सी बी से आने वाले हैं बचे हुए फिफ्टी परसेंट मार्क्स तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट्स से आने वाले सो इवन इफ यू आर डेडिकेटिंग फिफ्टीन डेज फॉर दीज थ्री सब्जेक्ट्स keep in mind like 15 to uh, 17 days for these three subjects keep in mind to also dedicate the remaining 10 days for the other three subjects okay these are very scoring subjects if your language ko agar acche se samajh kar likha jaye and comprehension aate hai language mein so i can assure you all ki out of uh, in languages out of 100 you all can score at least uh, 75 plus okay languages mein score karna thoda difficult ho jata hai but anyways agar tum log थोड़े से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अवॉइड करो एंड कैंसलेशन अवॉइड करो दैट इज वॉट वुड बी माई टिप फॉर लैंग्वेज माई स्कोर इन इंग्लिश इन बोर्ड वॉज एटी सिक्स मार्क्स सो मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया था मैंने जिस इंग्लिश की टेक्सट बुक बहुत अच्छे से रीड की थी नाउ यू ऑल आर हैविंग क्वेश्चन बैंक सो अगेन आई विल से गो फर्स्ट फॉर द क्वेश्चन बैंक ओके एंड आई एम जस्ट गोन टू डिस्प्ले वॉट ऑल चैप्टर्स आई सेट अगेन इन दी एंड ऑफ द वीडियो बस ऑल्सो इट डिपेंड्स कि तुम लोग पेपर का प्रेजेंटेशन कैसे करते हो ओके कीप इन माइंड कि कोई भी बड़ा आंसर लिखते वक्त इफ इट इज अ आंसर ऑफ मोर देन टू मार्क्स लाइक थ्री मार्क्स फोर मार्क आंसर मेक इट अ पॉइंट दैट यू ड्रॉ द परफेक्ट डायग्रेम्स विथ सुटेबल लेबलिंग्स फॉर दैट ओके ऑल्सो कीप इन माइंड टू अवॉइड कैंसिलेशन ऑल्सो कीप इन माइंड की ऑल यूल राइट योर आंसर पॉइंट वाइज एंड पुट देम अंडर सब हेडिंग्स हेडिंग्स ठीक है इससे क्या होगा कि टीचर को इतना ढूंढना नहीं पड़ेगा पेपर में इफ यू हैव द सब हेडिंग्स रिटर्न द टीचर विल डायरेक्टली गिव यू मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द सब हेडिंग्स ऑल्सो कीप इन माइंड वन प्रो टिप वुड बी कि अगर एक क्वेश्चन है जहां पे मार्क्स का बाइफरकेशन है फॉर एग्जाम्पल इट्स अ फाइव मार्क क्वेश्चन बट दे आस्ट यू टू और थ्री क्वेश्चन फॉर फाइव मार्क्स लाइक टू मार्क्स का टू मार्क्स का वन मार्क्स का गो फॉर सच क्वेश्चन सच क्वेश्चन आर मोर स्कोरिंग देन अ डायरेक्ट फाइव मार्क क्वेश्चन बिकॉज एक डायरेक्ट फाइव मार्क क्वेश्चन में लेंथ भी देखा जाएगा एंड टीचर विल नॉट गिव ए फुल फाइव ऑन फाइव बट इन अ क्वेश्चन लाइक दैट वेर इज अ
So now I'm winding up the video. Okay, don't forget to like the video. Don't forget to share it with your other friends, and also don't forget to subscribe to my channel. I hope you are liking my videos, and all the best for your HSC uh, 2021. I hope you all will do it. Don't panic, guys, and keep in mind this COVID pandemic was for everybody. You are not the only one uh, uh, suffering because of this COVID pandemic. So all the students are in this condition. Okay, so ऐसा नहीं समझना है कि just मेरी condition खराब है. हर student की condition वही जगह पर है. And study well. Okay.